Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 50 Phẩm Như Lai Xuất Hiện Thứ 37 Bấy giờ, trong tướng hảo quang trắng giữa lông mày của Đức Thế Tôn, phóng ra đại quang minh tên là Như Lai xuất hiện, có vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha A Tăng Kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc. Quang minh đó, chiếu khắp mười phương, tận hư không, pháp giới, tất cả thế giới, nhỗ bên phải mười vòng, hiện hiện vô lượng tự tại của Như Lai, giác ngộ vô số các chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện ma, hiển bày tất cả chư Phật như lai ngồi tòa bồ đề thành đẳng chánh giác. Cùng với tất cả đạo tràng chúng hội, làm việc đó rồi đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, nhập vào đảnh Bồ Tát như lai tánh khởi diệu đức. Bấy giờ tất cả đạo tràng chúng hội thân tâm hớn hở sinh đại hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy rất kỳ lạ hy hữu hôm nay như lai phóng đại quang minh chắc sẽ diễn nói pháp lớn thâm sâu bấy giờ bồ tát như lai tánh khởi diệu đức ngồi trên hoa sen hở bảy vai bên phải quỳ gối bên phải chắp tay lại một lòng hướng về đức phật mà nói kệ rằng Tránh giác công đức bậc đại trí, đạt khắp cảnh giới đến bờ kia, đồng với các như lai ba đời, thế nên con nay cung kính lễ, đã lên bờ cảnh giới vô tướng mà hiện tướng tốt trang nghiêm thân, phóng ngàn quang minh lìa cấu bẩn, phá sạch tất cả chúng ma quân. Mười phương hết thầy các thế giới đều chấn động khắp không thừa sót, chưa từng là một chúng sinh sợ, oai thần lực thiện thạ như vậy. Tánh hư không pháp giới bình đẳng đã được như vậy mà an trụ, tất cả đều sinh vô số lượng, đều khiến diệt ác trừ cấu bẩn, khổ hạnh siêng năng vô số kiếp, thành tựu bộ đề đạo tối thượng, nơi các cảnh giới trí vô ngại. Với tất cả Phật đồng thể tánh, đạo sư phóng đại quang minh này chấn động mười phương các thế giới, đã hiện vô lượng sức thần thông mà còn đến nhập vào thân con, trong pháp quyết định hay khéo học, vô lượng Bồ Tát đều tụ đến, khiến con phát khỏi tâm hỏi pháp, thế nên nay con thỉnh pháp vương, khiến chúng hội này đều thanh tịnh, khéo hay độ thoát các thế gian, trí huệ vô biên không nhiễm trước. Như vậy hiền thắng đều tụ đến, đấng đạo sư lợi ích thế gian, trí huệ tinh tấn đều vô lượng, nay dùng quang minh chiếu đại chúng, khiến con thỉnh hỏi pháp vô thượng. Ai rõ cảnh giới bậc đại tiên mà hay chân thật khai diễn đủ, ai là pháp trưởng tử như lai, đạo sư thế gian nguyện hiền bày.